Zdawałeś sobie sprawę, że jesteś uprzywilejowanym dzieckiem. Nie, w kategoriach uprzywilejowania ja tego w żadnym wypadku nie definiowałem. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że byłem uprzywilejowanym dzieckiem. Zaraz powiem o tej stronie przywilejów. Ale zdawałem sobie sprawę, że należy równocześnie do innego świata, który idealizowałem, który bardzo lubiłem. To był świat, to był świat kolonii, obozów, domów wypoczynkowych, do których jeździłem z rodzicami. I to był świat komunistyczny. W tych domach wypoczynkowych często byli też ludzie z innych krajów, Europy Środkowo-Wschodniej, to byli towarzysze, wszyscy mówili towarzysze, była taka pewna atmosfera pewnej, e, pewnej bliskości. Ci ludzie zresztą charakterologicznie często byli bardzo, bardzo sympatyczni, prawda? E, w, i, w, e, w, no to, był, to był świat, paradoksalnie, w którym nie odczuwałem żadnego zagrożenia, ani ideowego, ja należałem do tego świata, ani też, można powiedzieć, etniczno-narodowego, dlatego że, że w tym świecie, przynajmniej wówczas jeszcze, język antysemityzmu nie istniał, prawda? E, więc, e, więc często, więc to było, można powiedzieć, to było miejsce takiego pełnego bezpieczeństwa, prawda? To pamiętam niektóre te domy po, w Zakopanem, pod Szczytami, Telimena, prawda? Gdzieś w Mgliście. Pamiętam, pamiętam, pamiętam nazwy. One były na pewno uprzywilejowane, jedzenie na pewno było lepsze, te warunki tych domów na pewno były lepsze. Ja nie miałem możliwości porównania, bo ja, ja tak powiem, normalnego świata to ja dobrze nie znałem. Znaczy z dziećmi to był Mirów elektoralna, więc to nie była szkoła uprzywilejowana, więc ja tam miałem kontakty e, prawda, z dziećmi, które wywodziły się z różnych grup społecznych i, i to, była, to była Polska. W żadnym wypadku tam nie było osób uprzy, uprzy, uprzywilejowanych. Tych dwóch moich e, kolegów tam, oni należeli do uprzywilejowanych. Jeden, ten, którym opisałem tę scenę taką antysemicką, on był, ministrem, był synem nawet ministra jakiegoś tam takiego przemysłu czy coś tam technicznego. Drugi był, był synem no, wybitnego też leka lekarza, profesora i, i matka była działaczką partyjną. Wszystko jedno, oni, oni, byli, oni byli komuniści, to nie było słowo używane w Polsce, prawda? Ale w każdym razie byli członkami partii, byli po stronie tej władzy niewątpliwie. To byli, to byli moi najbliżsi e, przyjaciele. Ja nie pamiętam jakichś dramatycznych, dramatycznych rozmów, powiedzmy. Ja myślę, że one musiały, musiały mieć miejsce.